minutos estamos donde está la noticia y en el marco del día del ceviche y para proteger además este plato de bandera, nos vamos en vivo hasta el cercado. Mónica Paredes nos cuenta sobre eh, el ceviche azul. ¿Cómo te va Mónica? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, caballa, Nicolás. Así es. Hoy eh, se lanza el recetario el ceviche de, de, azul. Esto de, en el marco de la celebración de, de, del Día ¿no? del Ceviche Entonces, que se celebra a mañana. Esto lo hace el Ministerio de la Producción, así también con la Sociedad Nacional de Pesquería. Por ello, vamos a hablar con el viceministro de Pesca y Apicultura, Juan Carlos Arrequejo. Buenas tardes, viceministro. ¿Por qué ceviche azul? Se dice de ceviche azul porque que efectivamente lo que estamos promoviendo es el uso de los pescados azules que son abundantes en nuestro mar, en el caso del bonito la caballa y el jurel, que el mar peruano nos ofrece en abundancia y como son en abundancia están a buen precio eh, a disposición de todas las familias y todos los hogares, es mucho más accesible y históricamente se ha hecho un estudio de mercado el programa nacional de comer pescado y ha podido verificar de que en el 70% de las, de las mesas de las mesas limeñas prefieren los ceviches azules para preparar el pescado el, el pe los pescados azules para preparar el ceviche ¿Qué son, claro, es el bonito, la caballa, el jurel, básicamente esos, y que son, además de ser sabrosos y muy ricos, también son nutritivos, con alto omega y, alto, y tiene, eh, altas vitaminas que favorecen el crecimiento de los niños, la, forma, el, la formación del sistema neurológico, y de, de esa forma vamos a comer rico, sabroso y nutritivo. Esa es la campaña. En este recetario eh, que han, eh, bueno, han, lo han elaborado, digamos, eh, chefs reconocidos, ¿cuántas recetas? Encontrado. Hemos encontrado nueve recetas en principio eh, preparadas por varios chefs y, y este es un comienzo, la idea es de que nuestros nuestro reconocidos chefs nacionales compartan con toda, el, con toda la población, con todo el Perú, cuáles son los trucos para preparar de manera rica y nutritiva ese alimento que naturalmente nos ofrece nuestro país y nuestro mar. Bien, ministro, también estamos con Elena Conterno, quien es de la Sociedad Nacional de pesquería y conjuntamente pues con este programa eh, 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 nacional a comer pescado están lanzando el recetario el así es, estamos muy contentos de estar participando en esta actividad nosotros como sociedad nacional de pesquería estamos comprometidos con la sostenibilidad de las especies pesqueras y esperamos que todos, todos los consumidores los vendedores, los chefs todos pues se apropien de la sostenibilidad y en ese sentido estamos viendo acá este recetario con especies azules, que son especies que el mar nos ha bendecido, porque tenemos en abundancia, como el bonito, como el purel, como el, la caballa, como la propia anchoveta, y entonces que al consumirlas hacemos menos presión sobre otras que de repente pues tienen señales de alerta sobre su sostenibilidad. Es importante que todos los consumidores, las amas de casa, quienes van a comprar al mercado, busquen pues que se respeten las tallas mínimas, prefieran la pesca del día, que es aquella que ha aparecido en abundancia, y ahora ya no solamente pueden tener este pescado, digamos, nutritivo, que van a poder conseguir además un pescado a precio económico por la abundancia que tiene, sino también ya tener la receta ¿no? para poder ver cómo prepararlo. Estas recetas estamos ahorita acá repartiendo, digamos, todos los recetarios, pero también están disponibles tanto en la página web del programa Comer Pescado como de la Sociedad Nacional de Pesquería. Así que ya saben, esperamos que mañana a la hora de pensar qué cosa preparo, pues prefiera. Así es, así es, desde tempranito para ver qué pescado comprar. Y luego preparar su pescadito. Muchísimas gracias. Y ahí estamos viendo al chef Mit eh, Sujaro Sumura, quien está preparando el, eh, bueno, aquí a toda la población está preparando pues el un rico ceviche. Vamos a cortarlo. Ya saben que mañana es el Día Nacional del eh, Ceviche. Aquí en el, en el Mercado Central ya muchas personas han recibido su recetario, así que ya mañana ellos van a poder preparar pues, un rico ceviche y deleitarlo con toda la familia. Y el chef ahí pues, mostrando a todas las personas del Mercado Central en vivo y en directo cómo se prepara este rico ceviche. Bien, este eh, Nicolás, ya sabes, aquí eh, bueno se han lanzado ya... Hoy este eh, recetario el ceviche azul que eh, bueno juntamente en esta sociedad de la, del ministerio de la producción y también pues la sociedad nacional de pesquería bien Nicolás esta es la información desde el cercado de Lima yo te llevo tu recetario porque puedes pre preparar un buen ceviche el día de mañana gracias eh, buenazo Mónica aprovecho más bien ¿eh? tú si sí vas a poder tener la, 
la posibilidad de probar ese cevichito que se ve buenazo eh, y nos has abierto el apetito. Gracias, gracias a Mónica Paredes. Acá hay dos puntos, ¿no? Primero, celebrar el día del ceviche, lo que busca es promover el consumo de este plato eh, típico y ustedes dirán, pero ¿por qué ahora en invierno? No, si esto es en verano, ¿no? Es que el pescado debería consumirse todo el año, ¿no? Rico en vitaminas, en proteínas, antioxidantes, omega, en fin, de eso 